ഒരു മുറിയുടെ തറയുടെ നീളവും വീതിയും യഥാക്രമം ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്ററും രണ്ട് മീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ ഒരു മുറിയുടെ നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മുറിയുടെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തറയുടെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു പോവാം ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിലെ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വിപിൻ രാജ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരീക്ഷ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പരീക്ഷകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്സ് കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു സിലബസ് വിട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അപാകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എൽ ഡി നിലവാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും വേഗത്തിൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗത കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ശീലിച്ചവർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരത്തമറ്റിക് പ്രോഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ വ്യത്യാസം പൂജ്യമല്ലാത്ത ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക അടുത്ത എൻ സംഖ്യകളുടെ തുകയോട് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത ഒരു പദത്തിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത നൂറ് പദങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അടുത്ത എൻ പ സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയോട് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടു എൻ സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുകയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും അതിന് ശേഷമുള്ള ടു എൻ സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുകയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എന്ത് എന്നാണ് അല്ലെ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലെ തോന്നുന്നു എന്തോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ മത്സര പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന ചോദ്യമല്ല ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാത്സ് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യത്തെ നേരെ മലയാളത്തിലേക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കേട്ടോ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തീരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ കുറേ സമയമായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എണ്ണൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ എണ്ണൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ സ്കൂളിലുള്ളത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അഞ്ച് പത്രം വീതം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ വീതം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പത്രവും നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്രം തന്നെ എത്ര പേര് വായിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഈ ഒരു ചോദ്യം മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും വായിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ
ക്ലിയർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പലിശയിൽ നിന്നാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തുകയ്ക്ക് എത്ര ശതമാനം പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്ഥാനം നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എത്ര രൂപ വീതം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന നിരക്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വർഷം എത്ര ശതമാനം പലിശയും കിട്ടുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാദ്യം കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശയും കാണുക പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണല്ലോ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പലിശ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു അടുത്ത ആളിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഈ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ രണ്ടു പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ് മിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരന് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപത്തി അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാ അൻപത്തി അയ്യായിരം എന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അൻപത്തി അയ്യായിരം ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ അത് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരന് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ ഷെയർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ആ അടുത്ത ആളിൻ്റെ ഷെയർ നമ്മൾ എഴുതുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നഗരത്തിലെ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഒരു കണ്ണിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് പാട് വരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെവിയിൽ പാടുണ്ട് അടുത്തൊരു എഴുപത്തി അയ്യാ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കയ്യിലും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാലിലും പാടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും പാടുണ്ട് എന്നാൽ എക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യം എത്രയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പത്രം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനവും ടി വിയും വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും എന്താണ് ആ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആൾക്കാരുടെ ശതമാനം ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് അതായിരിക്കും എപ്പോഴും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഓക്കെ പിന്നെ തീരെ നിവർത്തിയില്ല നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യകർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ണിൽ പാടുള്ള ആൾക്കാർ എൺപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നെടുക്കാൻ പാടില്ലേ ഓക്കെ അടുത്തൊരു എൺപത് ശതമാനം ചെവിയിൽ പാടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത് ശതമാനം ഒന്നും എടുക്കാമല്ലോ അടുത്തൊരു എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് എന്തില്ല ആ കയ്യിൽ പാടുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ബാക്കി കണ്ണിലോ ചെവിയിലോ പാടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് കയ്യിൽ പാടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കയ്യിൽ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്നെടുക്കൂടെ ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നു എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലിൽ പാടുണ്ട്
ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കുഴലാകൃതിയിലുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ ഉയരം ഏഴ് മീറ്ററും അതിൻ്റെ വ്യാസം അഞ്ച് മീറ്ററും ആണ് എങ്കിൽ അതിലെ ജലം എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ടാങ്കിലുള്ള ജലം എത്ര നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ദിവസം നൂറ് ലിറ്റർ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗുണിക്കുന്നില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എത്രയാ നൂറ് ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ ഒരു കുഴലിൻ്റെ ആകൃതി കുഴലിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് എന്തായിട്ട് വിളിക്കും ആ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തംഭാകൃതി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ഉയരവും വേണം ഇതിന്റെ റേഡിയസും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആരവും വേണം അപ്പൊ വ്യാസം നമുക്കറിയാം പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നെടുക്കാലോ ഓക്കെ അതുപോലെ ഉയരം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഏഴ് മീറ്റർ എന്നെടുക്കാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ കേട്ടോണം പയ്യുടെ വാല്യൂ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നെടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നെഴുതുന്നു ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ ആരാ ഉയരം എത്രയാ ഏഴ് ഇത്രയും ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഏഴ് ഇവിടുത്തെ ഏഴ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നെഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജലസംഭരണിയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് പറയുക അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ആയിരം ലിറ്റർ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരം ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അതായത് അവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വാട്ടർ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ആയിരം ലിറ്റർ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് ഈ ടോട്ടൽ വെള്ളത്തെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൺസംഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതും ഇവിടെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടൂലേ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജലം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ വാട്ടർ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് എത്ര ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ടാങ്കിന്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസത്തെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തുവാ
രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പോലീസിനല്ലേ കൂടുതൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്ന് നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഉള്ളൂ അൻപത് മീറ്റർ തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സമയമാണ് എത്ര നേരം കൊണ്ട് സമയം കൊണ്ട് കളനെ പിടിക്കും എന്നറിയാൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റൻസിനെ വേഗത കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ വേഗത രണ്ടാണ് അപ്പൊ മീറ്ററിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അൻപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതിന് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്നെഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അൻപത് മീറ്റർ അൻപത് മീറ്ററിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തേയില കച്ചവടക്കാരി രണ്ടിനം തേയിലകൾ അഞ്ച് ഇസ്റ്റു നാല് എന്ന അനുപാതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ ഇനം തേയിലയ്ക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിന് കിലോയ്ക്ക് എത്രയാ മുന്നൂറ് രൂപയും വിലയാണ് ആ ഒരു വിലയിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വാങ്ങുന്നത് തേയില രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ കച്ചവടം ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കാണുന്ന അത്ര ഭീകരാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ അംശബന്ധമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതാ നോക്ക് അഞ്ച് നാല് ഓക്കെ അഞ്ച് നാല് അനുപാതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേയില മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമും നാല് കിലോഗ്രാമും വീതം തേയില മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തേയില അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൽ അല്ലെ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം തേയില എത്രയാ വില ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ചെലവ് വരും ആയിരം രൂപ ചെലവ് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അടുത്തൊരു ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള തേയിലയാണ് അപ്പൊ അത് നാല് കിലോഗ്രാമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിലെ മുടക്ക് മുതൽ ആയിരവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ചേർത്ത് മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കച്ചവടത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് കിലോയും നാല് കിലോയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒൻപത് കിലോഗ്രാമും എത്ര നിരക്കിലാ വിൽക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ ആ കച്ചവടക്കാരിക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഈ കച്ചവടത്തിൽ ആകെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചെലവാക്കിയിട്ട് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലാഭമില്ലേ ഉണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ലാഭം ആ അൻപത് രൂപ ലാഭം അപ്പൊ ലാഭമാണ് എങ്കിൽ നമ്മളോട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നല്ലേ ചോദ്യം അപ്പൊ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നഷ്ടത്തിന്റെ ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒഴിവാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്താൻ ലാഭം അൻപത് രൂപ അവിടുത്തെ മുടക്ക് മുതലായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് താഴെ എഴുതുക അങ്ങനെയല്ലേ ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക മുടക്ക് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് താഴെ എഴുതുന്നു ലാഭം മുകളിൽ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്നത് അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് അൻപത് ബൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാ ടു പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇതിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്
തറഭാഗികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈൽസ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള തറയുടെ അനുപാതം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി വേണ്ടത് ടൈൽസ് മൂടിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അപ്പം ടൈൽസ് മൂടിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈൽസിൻ്റെ ഏരിയ ആയ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എടുക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എണ്ണമായ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ പതിനാറിനെയും നാൽപ്പതിനെയും നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും രണ്ട് അപ്പം അഞ്ചേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ അപ്പം തറയുടെ ആകെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയറും അതിൽ ടൈല് ഭാഗി അത്രയും ഭാഗം എത്രയാ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററുമാണ് അപ്പം ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് ഭാഗമില്ലേ ടൈല് ഇല്ലാത്ത അല്ലേ അപ്പം ടൈല് ഇടാത്ത ഭാഗം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര പറയാം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തറയുടെ അനുപാതം അപ്പം ടൈലുള്ള ഭാഗം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ടൈൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ആണ് ഇപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വണ്ണെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യ എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലേ അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും അഞ്ചിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് അറുപത്തിരണ്ടും പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് അൻപത്തിരണ്ടും ആണ് ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും കൂടി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും കൂടെ എടുത്താൽ ശരാശരി മാർക്ക് അറുപതാണ് എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം ആൺകുട്ടികളുടെ മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വായിച്ചു തീർത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദ്യം ശരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആക്ച്വലി വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് എന്തായാലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബോയ്സും ഉണ്ട് ഗേൾസും ഉണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണ് ബോയ്സിൻ്റെ ശരാശരി മാർക്ക് അറുപത്തി രണ്ടും ഗേൾസിൻ്റെ ശരാശരി മാർക്ക് അൻപത്തി രണ്ടും ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി അലിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ടും അൻപത്തിരണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ അറുപത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ അലിഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത് വ്യത്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് അറുപത് അറുപതിൽ നിന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് പോയാൽ എത്ര എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് എട്ട് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും എണ്ണം എട്ട് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം അപ്പം ബോയ്സും ഗേൾസും കൂടെ കൂടിയാൽ മൊത്തം അഞ്ചല്ലേ അഞ്ചിൽ എത്ര ഭാഗമാണ് ബോയ്സ് നാല് ഭാഗം ബോയ്സ് അപ്പം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ആകെ അഞ്ച് ഭാഗം അതിൽ നാല് ഭാഗവും ബോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ശതമാനം കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എൺപത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം ആരാണ് ബോയ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളതല്ല ആൺകുട്ടികൾ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടോ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആകെ എണ്ണത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം അല്ലാതെ ഇവിടെ ഏത് ചോദ്യം വേണ്ട ആ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ട് എന
നാല് ദിവസം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ മുപ്പത് എം എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര എന്ന് എഴുതാ പതിനാറ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് എം എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ എം എം ഡബ്ല്യു നമുക്ക് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് ഡബ്ല്യുവും പതിനാറ് ഡബ്ല്യു ഈ പതിനഞ്ച് ഡബ്ല്യു അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറയ്ക്കട്ടെ അപ്പൊ പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ മുപ്പത് എമ്മും ഇരുപത്തിയെട്ട് എമ്മും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് എം അപ്പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് കിട്ടും ടു എം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എം ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് പറയാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം എം ബൈ ഡബ്ല്യു എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് പറയാം വൺ ബൈ ടു അതായത് ആ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എത്ര ജോലി ചെയ്യും രണ്ട് ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ എത്ര ജോലി ചെയ്യും രണ്ട് ജോലി ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷേ ഇവരെ ഇപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കിപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്ങനെയാ ആ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി പുരുഷന്മാരെ എടുക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്റ് അത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇരുപത് നാൽപ്പതും ഉണ്ട് മുപ്പത് അറുപതും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏത് എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ജോലിയും നാല് ദിവസത്തെ ജോലിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാർ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആകെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ജോലി ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ആ എൽ സി എം വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുക ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഇരുപതാണെന്ന് എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആകെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലി എത്രയാ ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും ആറ് പുരുഷന്മാർക്കും കൂടി എത്ര ദിവസം വേണം അഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ ആറ് പുരുഷന്മാർ ഇത്ര പേര് ചേർന്നാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി തീർക്കും നമുക്ക് ആ ദിവസം ഇനി വേണ്ട ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ആറ് പുരുഷന്മാരും ചേർന്ന് എത്ര ജോലി ചെയ്യും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോട്ടൽ ജോലിയെ അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർ ചെയ്ത ജോലി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഓക്കെ അടുത്തൊരു സെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്ത്രീകളാ നാല് സ്ത്രീകളും ഏഴ് പുരുഷന്മാരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് സ്ത്രീകൾ എഴുതാം അതുപോലെ ഏഴ് പുരുഷന്മാരും എഴുതാം ഇവർ ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് നാല് ദിവസം എടുക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്രയും പേര് ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് ബൈ നാല് അതായത് ഒരു ദിവസം അവർ എത്ര ജോലി ചെയ്യും അഞ്ച് ജോലി ചെയ്യും ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതായത് ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ആറ് പുരുഷന്മാരും കൂടി ചെയ്യുന്ന ജോലി നാല് അതുപോലെ നാല് സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ഏഴ് പുരുഷന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി അഞ്ച് കണ്ടോ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി എടുത്താ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷന്റെയോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വാല്യൂലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരേ പോലെയുള്ള വാല്യൂസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് പുരുഷന്മാർക്ക് എത്ര ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ജോലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ആ ആറ് പുരുഷന്മാർ എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് അല്ലെ ആറ് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ജോലിയാ രണ്ട് ജോലിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പുരുഷന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജോലി ടു ബൈ ത്രീ ഒരു പുരുഷന്റെ ജോലി വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്ര സമയം വേണം എന്നറിയാൻ കേട്ടോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപതിനെ ഈ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇരുപതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാടാ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെസി പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്നെഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ആ ഇരുപതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ വണ്ണ് അപ്പം ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആ ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ മുപ്പത് ആ പുരുഷന് അറുപത് കണ്ടോ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഒരുപോലെ ഒരേ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല മുപ്പതും അറുപതും തന്നെയാണ് ആൻസർ ഉറപ്പിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം അറുപത് ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ മാത്രം ചെയ്താൽ മുപ്പത് ദിവസം അപ്പോൾ മുപ്പത് അറുപതാണ് അവിടുത്തെ ശരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ മുപ്പത്തി നാലിന് ശേഷം വരുന്ന അക്വേത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്രേണി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അടുത്തടുത്ത് ഒരുപോലത്തെ സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ഒരുപോലത്തെ സംഖ്യകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക ഒന്നിടെ വിട്ട സംഖ്യകൾ തമ്മിലായിരിക്കും ബന്ധം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെയും ബന്ധം അതായത് മൂന്ന് ഏഴ് എത്രയാ എത്ര കൂടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നാല് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര കൂടുന്നുണ്ട് ആറ് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പത്ത് കൂടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര കൂടണം പന്ത്രണ്ട് കൂടണ്ടേ അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്നിനോട് ആരെ കൂട്ടുക പന്ത്രണ്ടിനെ കൂട്ടുക അപ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കണ്ടോ നമ്മൾ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടേ ഇല്ല നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് മതി ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നിടെ വിട്ട സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ഏത് രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ സമവാക്യം ശരിയാകും എന്നാണ് അപ്പം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു സമവാക്യത്തിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ആ നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതിനകത്ത് വേറെ ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നാല് പത്ത് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഡിവിഷനും മൈനസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും തമ്മിൽ മാറ്റുകയാണ് ഡിവിഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഡിവിഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഇടുക ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇടുക ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നാല് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി
അല്ലേ അതായത് ഇത്രയും ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന വാല്യൂ നാല് തന്നെ അല്ലേ അപ്പം അത് കറക്റ്റായില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് പരമാവധി ഈ ഒരു രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പം അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സോനു തെക്കോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നു പിന്നെ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു അഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു ഇപ്പോൾ സോനു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര ദൂരത്തിലും ദിശയിലുമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇമേജ് വരച്ച് നോക്കും അപ്പം അതങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു തെക്കോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണേ സോനു എങ്ങോട്ട് നടക്കാണ് തെക്കോട്ട് എത്ര ദൂരം നടക്കുന്നു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്നു തെക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കാണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് എത്ര മീറ്ററാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നേരെ വടക്കോട്ട് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മുപ്പത് മീറ്റർ നടന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അല്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരല്പം അഞ്ച് മീറ്ററും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററും കൂടെ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഈസ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തെക്കോട്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നും തീർന്നത് ഇവിടെയുമാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റില്ല എത്ര ദൂരത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരുപതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇരുപതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ മാത്രം എഴുതി കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക ഒരേ ഡയറക്ഷൻ വാല്യൂ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തെക്കോട്ട് എത്ര മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം സൗത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ എഴുതുക സൗത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ അതിനുശേഷം വടക്കോട്ട് എത്രയാ മുപ്പത് അപ്പം നോർത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു മുപ്പത് എന്നെഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈസ്റ്റിലേക്ക് എത്ര നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും സൗത്തിലേക്ക് എത്ര നടന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൗത്തും സൗത്തും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പം സൗത്തിൽ ടോട്ടൽ എത്ര വരും എന്ന് വെച്ചാൽ സൗത്തിൽ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചും അഞ്ചും മുപ്പത് വരും ഈ അഞ്ചും കൂടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതാ കേട്ടോ അപ്പം മുപ്പത് അപ്പം സൗത്തിലൊരു മുപ്പത് നോർത്തിലൊരു മുപ്പത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം സൗത്തിൻ്റെ മുപ്പതും നോർത്തിൻ്റെ മുപ്പതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന ആരാ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് മാത്രമല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഈസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് ദിശയിൽ എത്ര മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ വരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലിരിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചേരാത്ത അക്കം ഏതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നോട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തുടരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് പോലെ ഇരിക്കും അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതിന് പ്ര പ്രത്യേകത കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇരുന്ന് സമയം കളയരുത് ഇതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നിലവിൽ റിലേഷൻ ഒന്നും കണ്ടെത്താനോ അതിൻ്റെ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്താനോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കീ വന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ
അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ വേണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ഈ നാല് ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ആംഗിൾസ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആകെ കോണളവ് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും നാലും ഏഴ് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നൂറ്റി എൺപതിനെ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആയ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ചിനെ ആദ്യം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പതിനഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എത്ര കിട്ടും അറുപത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എത്ര കിട്ടും എഴുപത്തി അഞ്ച് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ദാ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ദാ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഏത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ മിക്കവാറും പലരും മുഴുവനായിട്ട് ഗുണിച്ചെഴുതിയവരുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എട്ട് 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 വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ഏഴ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ആറ് ഇട്ടവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നമ്പർ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗുണിച്ചെഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എട്ട് എട്ട് അറുപത്തി നാല് ആണല്ലോ അതിൽ നാല് മാത്രം എടുക്കുക യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം നോക്ക് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാലിൻ്റെ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അല്ലെ ഒമ്പത് മാത്രം എടുക്ക് ഒൻപതും ഏഴും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാ മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആറാ നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അതിനോട് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ടു കിട്ടണം രണ്ട് ഇപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണല്ലോ ഈ ആറിനോട് ഇവിടുത്തെ ആറ് ഗുണിച്ചാൽ പിന്നെ ആറ് തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ആറെടുത്ത് ഗുണിച്ചാൽ പിന്നെ ആറ് വരൂലേ അതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അഞ്ചെടുത്ത് ഗുണിച്ചേ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് സീറോ അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് രണ്ടല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ആയി ഏഴ് എടുത്തേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആറ് ഏഴ് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് ആ എന്ത് ചെയ്താലും മതി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മതി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആ എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കോഡിങ് കേട്ടോ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ കോഡ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ അറുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഹാൻഡ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് എത്രാമത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാ നോക്കുക എച്ച് എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ എട്ട് എ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എൻ പതിനാലാമത്തെ ലെറ്റർ ഡി നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നാണല്ലോ കിട്ടുക ആണല്ലോ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഡബ്ല്യു എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ ആണെന്നറിയോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ 
ഒന്ന് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആരാ ഈ റൈച്ചലിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കുമല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഹോബി ഓക്കെ ഇനി ഹോബി റോസിൻ്റെ നാത്തൂനാണ് നോ നാത്തൂൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സിസ്റ്ററിൻ ലോ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പം ഈ നാത്തൂൻ രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം ആ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹോദരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഹോബി ആരാണ് റേച്ചലിൻ്റെ മരുമകളാണ് അപ്പോൾ ഈ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാകാനാണ് സാധ്യത ഹോബിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആകാനാണ് സാധ്യത ആരാ റേച്ചലല്ല സോറി ആരാ റോസ് റോസ് ആരാണ് റേച്ചല് അമ്മായിയമ്മയാണ് അപ്പോൾ റോസ് ആരാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആകാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നു ചാണ്ടലർ എന്താണ് ജോയിയുടെ അച്ഛനും ആ റോസിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരനുമാണ് അപ്പോൾ റോസിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരനാണ് ചാണ്ടലർ എങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മകനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നു ജോയ് എന്ന് പറയുന്നു ചോദ്യം എന്താ അറിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈച്ചലിന് റോസിനോടുള്ള ബന്ധം എന്ത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത സെൻറ്റൻസോ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ റൈച്ചലും റോസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം റൈച്ചലിൻ്റെ ആ മകൻ്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈച്ചലിൻ്റെ മകളല്ലേ ഇപ്പം റോസ് റൈച്ചലിൻ്റെ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാന്ന് പറയാം മകളെന്ന് പറയാം റൈച്ചൽ റോസിൻ്റെ ആരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് പറയുക അമ്മ എന്ന് പറയാം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രീ വരച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ലീപ്പ് വർഷത്തിൽ ലീപ്പ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിവർഷം എന്ന് പറയും അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യം വരുന്നതാണെങ്കിൽ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ആകെ എത്ര ദിവസമുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസത്തിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ചൊവ്വയോ അൻപത്തി മൂന്ന് ബുധനോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇതൊരു അതിവർഷം ആയതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസത്തിൽ എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര ആഴ്ചകളുണ്ട് അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളുണ്ട് അല്ലെ അൻപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചകളിലായിട്ട് മൊത്തം എത്ര ദിവസമാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസമാണ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വീക്ക് അല്ലാത്ത എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡേയ്സ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആ ചൊവ്വ അല്ലെങ്കിൽ ബുധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തുകൂടെ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം വരാൻ പാടില്ലേ ഒന്നുകിൽ ഇതെങ്ങനെ വരാം തിങ്കൾ ചൊവ്വ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് മൊത്തം ഏഴ് ദിവസം അതിന് സാധ്യത എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഒന്നുകിൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് വരാം ആ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബുധൻ വ്യാഴം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ പിടിയിട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചൊവ്വയോ ബുധനോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ചൊവ്വയോ ബുധനോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഈ രണ്ട് ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ വരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൺഡേ മൺഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം ഈ രണ്ട് ദിവസം അതുപോലെ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം വന്നൂടെ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ദിവസം എങ്ങനെ വരാം ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അതുപോലെ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നാണ് അപ്പം അമ്പത്തി മൂന്ന് ചൊവ്വ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ബുധൻ വരണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ഡേയ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അല്ലേ അതുപോലെ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരാം പിന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്
അടുത്ത സാധ്യത ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത അപ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് ചൊവ്വയോ അൻപത്തി മൂന്ന് ബുധനോ അതിൻ്റെ കൂടെ അൻപത്തി മൂന്ന് ചൊവ്വയും ബുധനുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും കൂടെ എടുക്കുക ഇതിനിടയിലുള്ള ആളെയും കൂടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കും ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഏത് മതി നമുക്ക് ടു ബൈ സെവൻ മാത്രം മതിയാകും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദാ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ആ മിഡിലിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതാ ഇവിടെ മിഡിലിൽ നമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ വന്ന നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം താണ്ടോ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ രണ്ട് നാല് സോറി രണ്ട് നാല് അഞ്ച് അതുപോലെ മൂന്ന് കണ്ടോ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണിച്ചു ഈ സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് ഒൻപത് മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് കണ്ടോ ഈ നൂറ്റി ഇരുപതും പതിനാലും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയേ മിഡിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ആ ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും മൂന്നും അല്ലേ ഓക്കെ ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് എട്ടും അഞ്ചും എത്രയായി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും മൂന്നും പതിനാറ് ഇവരുടെ തുക ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് തന്നെയാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ നൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി അഞ്ചും പതിനാറും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പം മിഡിലിലെ വാല്യൂ ആയില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഈ എൻഡിലുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നോക്കിയേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്തങ്ങ് എടുത്തേക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇവരുടെ തുക എടുക്കാം മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് പത്തും ഏഴും പതിനേഴ് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനോട് പതിനേഴും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റും എടുക്കുക അവരുടെ സമ്മും എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത് ചോദ്യം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ മാറ്റി കിട്ടു പിന്നെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എറർ ഉള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അവിടെ പറയാത്തത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ അതങ്ങ് കൊളാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബോർ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും കാണുക വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളങ്ങ് എണീറ്റ് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സാധാരണ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് പൊതുവ്യത്യാസം പൂജ്യം അല്ലാത്ത ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് ഇത് ആവശ്യക്കാർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു അതായത് എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത്രയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ത്രീ എൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രീ എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക ആകെ തുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത എൻ സംഖ്യകളുടെ തുകയൊക്കെ തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ത്രീ എൻ സംഖ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത എൻ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം എത്ര വരും ഫോർ എൻ സംഖ്യകൾ എന്ന് വരും ഇല്ലേടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോർ എൻ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് ഈ ത്രീ എൻ സംഖ്യകളുടെ തുക
into 2a plus 3n minus 1 into d and the value in the eretti edutthal namak endu gittum ah id in the adutthal value id 4n values in the sum gittum appa adhan namak engan edutthal 4n by 2 into 2a plus 4n minus 1 into d and the value in the value okay ingin yana id edutthal 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 இப்பட பரத்தேசு அது ஒன்று பகாரும்னும் இல்லாத்து தோட நமக்கு வேணோம்கில் அந்தியா cancel இதுவலையா okay அது உடாதே நம்மல் விடைச் செய்கிந்த மட்டிர் அக்கரமாந்தான் வச்சால் இவிடத்தே 4ம் இவிடத்தே 2ம் குட cancel இதும் அது பாக்கி விடைத்திரும்லும் ஒரு 2 ம புள்ள ஐட்ட மல்டிப்பலையம் போ, அப்பா, 3 கொண்டு மல்டிப்பலையம் போ, 6A என்னுகிட்டும் 3 into 3N என்ன வருந்தால் அது திரையா, 3 into 3N என்ன வருந்தால் அது 9N என்னுகிட்டும் பின்னை விடு ஏறு D இங்குடு உள்ளது உண்டு, D கொண்டு உட மல்டிப்பலையது 9ND பின்ன வெருந்தது இ 3 கொண்டு இ minus 1 இன்ன மல்டிப்பலையா, அப்பா, minus 3D அது போல் தன் இ 2 கொண்டு விட மல்டிப்பலையும் போ இதந்து விட்டும் 4A என்னல் அகிரிதில் கிட்டும் இ 2 கொண்டு விட மல்டிப்பலையும் போ அதந்து விட்டும் 8DN என்னு கிட்டும் minus என்து கிட்டும் 2D என்னல் அகிரிதில் கிட்டும் அப்பு இவ்விட வந்திருக்கின்னது ஒரு 6Aயும் இவ்விட வந்திருக்கின்னது ஒரு 4Aயும் பார்ப்பாய்டும் END minus D equal to zero. இது நமக்கு அவச்சு உண்டு. Okay, அடுத்த ச்டெப்பில் நமக்கு அவச்சு உண்டு. இன்னி நமக்கு பாக்கி வாய்க்காம் இது 2N சங்கிகள்டை ஆகே துககலுடையும் அதினி சேசம் உள்ள 2N சங்கிகள்டை ஆகே துகையிடையும் அன்னுபாதம் எத்ரா என்னானு சோதியும். Okay, அப்பு 2N சங்கிகள்டை ஆகே துக என்ன 2n minus 1 into d. இது கண்டு போர் அடிக்குன்னுவர் தேவி எது என்று ஏறுது? இது காணாம் நிக்கருது. நான் ஜெஸ்டு எல்லா வருக்கும். அது ஆயிரும் வேறு ஆயிரும் இது detail இது அண்டில்லா. அது கொண்டு நான் கொரச்சு காயிரியாயிட்டு பரையுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னு
ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എൻ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു ടൂ കൂടെ അവിടേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഈ മൈനസ് എന്തിനാ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ടു എ ആ പിന്നെ മൈനസ് ടു എൻ ഡി പിന്നെ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് അവിടെ പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ള രീതി കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫോർ എയും ഇവിടുത്തെ ഒരു മൈനസ് ടു എയും കൂടെ കുറയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു അതായത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ആ ടു എൻ ഡി മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു എൻ ഡി മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എ പ്ലസ് എൻ ഡി മൈനസ് ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ടു എ ഞാൻ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇട്ടു ടു എൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ ഡി ഇവിടെ ഇട്ടു ഒരു മൈനസ് ഡി ഇവിടെ ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു എൻ ഡി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇതെന്തിനാണെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫോർ എയിൽ നിന്ന് ടു എ കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്പം കിട്ടുന്നത് ടു എ എന്നാണ് ആണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്ന എയ്റ്റ് എൻ ഡി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ടു എൻ ഡി കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്പം കിട്ടുന്നത് സിക്സ് എൻ ഡി എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ടു ഡിയും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഡി എന്നാണ് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ദാ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ടു എ പ്ലസ് എൻ ഡി മൈനസ് ഡി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കിയേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു എ പ്ലസ് എൻ ഡി മൈനസ് ഡി എ എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു സീറോ എന്നങ്ങ് എഴുതുന്നു പ്ലസ് എൻ ഡി മാത്രം എഴുതി താഴെ നമ്മൾ അതുപോലെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ടു ഡി ഉണ്ടേ ടു ഡി പ്ലസ് സിക്സ് എൻ ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ ഡി മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഡി ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ സിക്സ് എൻ ഡിയിൽ ഒരു എൻ ഡി പോയാൽ ബാക്കി ഫൈവ് എൻ ഡി ആണല്ലോ ഉള്ളത് അത് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ ടു ഡി പ്ലസ് എൻ ഡി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ എന്ത് കിട്ടും മുകളിൽ സീറോ പ്ലസ് എൻ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് എൻ ഡി ആ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എൻ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മുകളിൽ എൻ ഡി ആണുള്ളത് താഴെ ഉള്ളത് ഫൈവ് എൻ ഡി ആണുള്ളത് ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഈ വൺ ബൈ ഫൈവിനെ റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ ആയാൽ പോലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ മാർക്ക് നേടാനുള്ള വക നോക്കുക നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പതിമൂന്ന് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്തവർ നല്ല മാർക്കാണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ പിടിയിൽ നിൽക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സമയം കളയാതെ മറ്റേരിയയിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാർക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു സോ മ